വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് ഡോട്ട് കോം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്ന മെയിൻ മീഡിയൻ മോഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടയിൽ നോക്കി ഇനി നോക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റേഞ്ച് ഇന്റർ ക്വാർട്ടയിൽ റേഞ്ച് വാരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി ഇസ് എ സമ്മറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് റിപ്രസെന്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഡാറ്റ സെറ്റ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ എ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാരബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ ഡാറ്റ സെറ്റിന്റെ ആ ഒരു വാരിയൻ ഡിസ്പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് അത് വാരി ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി ഡിഫൈൻസ് ഹൗ ഫാർ എവേ ദ ഡാറ്റ പോയിന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ഫോൾ ഫ്രം ദ സെന്റർ സെന്ററിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞും പോയി എത്രത്തോളം കൂടിയും പോയി എന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വാരബിലിറ്റി ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആ ഒരു ഡിസ്പേഴ്ഷൻ യെല്ലോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ പോയിന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ടു ദ ക്ലസ്റ്റർ ടൈറ്റ്ലി എറൌൺ ദ സെന്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു എറൌൺ ദ സെന്ററിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെന്റർ വാല്യൂവിനോട് മാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് എല്ലാം എന്ന് പറയാം ഇനി ഹൈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് എസ് ഫോൾ ഫർദർ എവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വൺ മാർക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക ഹൈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആവും ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു നോർമൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നുള്ള റേ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മാർക്ക് എങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസർ ടു അവർ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ലോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആയിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ചെറുതാണോ വലുതാണോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ സമ്മറി ചെയ്യാം ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എറൌണ്ട് എബോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എറൌണ്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബിലോ ആവറേജ് ഒരുപാട് കുട്ടികളും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു വേർഡ് ആക്കി സമ്മറൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഈ വാല്യൂ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സം കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി ആർ റേഞ്ച് ഇന്റൽ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ വാരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് വരച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇന്റർ കണക്ടഡ് ആണ് മെയിൻലി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആയിട്ട് പോലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണുള്ളത് റേഞ്ച് ഇന്റൽ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ വാരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു മാർക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഏതാണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നയന്റി സെവൻ മൈനസ് ടെൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് റേഞ്ച് പിന്നെ ഇന്റൽ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യു ആർ എന്ന് പറയും എ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓവർകംസ് ഡിപ്പെൻസ് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഇന്റൽ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് ദിസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരബിലിറ്റി ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടൽ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ആൻഡ് ക്യു ത്രീ അല്ലെ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിന്റെ ക്യൂ വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഇതിനെയാണ് ഇന്റൽ ക്വാർട്ടർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും അപ്പൊ
അഥവാ സെമി ഇന്റർ കോട്ടയം റേഞ്ച് എന്താണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതെത്ര വരും സിക്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സെമി ഇന്റർ കോട്ടയൽ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി മീൻ ഡിവിയേഷൻ ആണ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി വാരിയൻസ് കാണണം അപ്പൊ വാരിയൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് മീൻ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ ഫ്രം എ ഗിവൻ സാമ്പിൾ ഓർ എ ഗിവൻ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളെ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ മീൻ അങ്ങനെ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് ഐ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ മീൻ എന്തായിരുന്നു സെവന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ദ മീൻ ഡിവിയേഷൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഐ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമ്പിളിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിനോട്ടേഷൻ മാത്രം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ മീൻ ഡിവിയേഷൻ വേണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക വാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി എന്താണ് വാരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ വാരിയൻസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് ഓൾ ദ ഡാറ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റയിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാരിയൻസ് കിടക്കുന്നത് ദ വാരിയൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ദ മീൻ അഥവാ നമ്മുടെ മീൻ ഡിവിയേഷൻ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സൈക്കും നമ്മൾ മീൻ ഡിവിയേഷൻ കാണും ആ മീൻ ഡിവിയേഷന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ ഡാറ്റ അതിനൊരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ അത് നമ്മൾ മീൻ എന്താണ് പറയുക എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുക ഇതിൽ നമ്മൾ മീൻ എന്താ പറയുക മ്യൂ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ എക്സ് മൈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നേരെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക മീനാണ് നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂനും എക്സ് എക്സ് ഐ മൈനസ് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതിനെ സം ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അഥവാ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കും ഇനി സാമ്പിൾ വാരിയൻസിനെ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയാം ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയാം അത്രയാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് വാരിയൻസ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് അപ്പോൾ സിഗ്മ സമേഷൻ ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് മ്യൂ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ ഇത് പോപ്പുലേഷന്റെ സൈസ് എസ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആ വരുന്ന കേട്ടോ സാമ്പിൾ വാരിയൻസ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മീന് സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ വാല്യൂന്റെ മീന് പിന്നെ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ സൈസ് മൈനസ് വൺ ആണ് സാമ്പിൾ വാരിയൻസിന് എടുക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് വാരിയൻസ് സാമ്പിൾ വാരിയൻസ് എന്താണ് എസ് സ്ക്വയർ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് എന്താണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ടാണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂവിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും സാമ്പിളും കിട്ടും സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കിട്ടാം പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കിട്ടാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്
നയൻ സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ആയി കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാറിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടിയെല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് ഓണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ സെവന്റി ടു ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് സമ്മ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ്ക്വയർ എസ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പിൾ വാരിയൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അത് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മള് സാമ്പിൾ വാരിയൻസും കണ്ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കണ്ടു ഇനി അല്ല നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാവും വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോപ്പുലേ ഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനും ഈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അഥവാ നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും മ്യൂ എന്ന് പറയും എന്നൊരു നോർമൽ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻസ് അറിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു വേർഡ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോഫിഷൻ ഓഫ് വാരിയേഷൻ ആണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് വാരിയേഷനും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ ലാർജ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മീൻ മീനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ അത് ഒരു പെർസെന്റേജിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് വാരിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെസ്ഡ് ഇൻ പെർസെന്റേജ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിന്റെ കോഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്റർ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വാട്ടർ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ക്യു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാർട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ കിട്ടും മീൻ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് അത് വേരിയൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അത് സാമ്പിൾ വാരിയൻസ് ആണെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ് ആണെങ്കിലും അറിയാലോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടും ആ എസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തും കിട്ടും കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനും കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി ക്ലിയർ അപ്പൊ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ നോക്കി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ